बिजली को लेके तमाम लोग परेशान हैं कश्मीर में भी जम्मू में भी बिजली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है हालांकि गर्मियों के महीनों में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार जो है सबसे ज्यादा होती है सर्दियों में हमारी बिजली की प्रोडक्टिविटी जो है वो वो गिर जाती है इस बात के बावजूद के अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा और खासकर इस महीने में रमजान के पाक महीने में जबकि हम मतलब हर किसी हकूमत की कोशिश रहती थी कि इख्तियारी के वक्त और शहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो लेकिन इस बार पता नहीं क्यों या तो नाकाबलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के ये दो दो ही चीजें हो सकती हैं तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि शहरी और इख्तियारी के वक्त में कट इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए अब कहां से वो और बिजली लाएंगे किस तरह लाएंगे वो हमारा काम नहीं उनको बताना लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम शहरी और और इख्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराम करें सर आपने कहा कि जान बूझ के तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर वो जान बूझ के ये सब करें मैंने कहा या तो जान बूझ के या फिर आ, या या तो फिर इट इज इट इज इट इज इनकॉम्पिटेंस और इट इज डिलीवरेट These are the only two reasons. Let the government say what it is. No, I think that's unfortunate. एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं, तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमातुल विदा की इजाजत क्यों नहीं? या तो फिर ये एक artificially created normal scene. या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मल सी का एक हवा की मुल्क में जो है बेचा जा रहा है नॉर्मल सी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता नॉर्मल सी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मल सी का एक सबूत होता है और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाजत ना हो दिस इज नॉट दिस इज एविडेंस ऑफ एन अब नॉर्मल सिचुएशन not normal see the government if not by its words then by its actions it is uh, it is it is uh, proving that the situation in kashmir is far from normal sir uh, uh, yesterday that uh, jnk acceded to a secular country religion no. would be given an equal space but now in today's time you don't see that so was accession a mistake do you no. see it like that no it's not uh, nobody nobody could predict how things would play out so no accession was not a mistake and i don't believe india has irrevocably uh, sort of adopted this part but it is a matter of concern how can it not be jab jab masjidon ke bahar jaloos nikalte hain aur jalooson mein naare hote hain ki is mulk mein rehna hai to jai shri ram kehna hai what do you think people will feel main maafi chahta hu जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं और आपके टीवी के बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि ओह अब बुलडोजरों की कमी पड़ेगी क्या हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे बुलडोजर या मेड इन इंडिया बुलडोजर होंगे हाउ डू यू थिंक वी फील जब आपके टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर उन बुलडोजरों पर चढ़ते हैं और फिर बुलडोजर के ड्राइवर को कहते हैं ना आपने तो सिर्फ इसका छत उड़ाया इसकी दीवारें क्यों खड़ी है दीवार भी उड़ा दो what do you what do you what do you think people will feel so i mean this is i mean please understand there are sentiments attached to this people who we expect we do, we understand politicians will do things for political motives but people who we expect will be impartial 
when they take a partial position like this, how do you expect us to feel any different? Sir, so at the moment there is a debate going on language. Some people think that English should be national language. So how do you make this controversy? Okay. India is too diverse a country to have one national language. I think India, the idea of India is that it gives space to everybody. When you pick up a currency note, an Indian currency note, how many languages do you find on it? The Indian currency note gives space to all the languages. If the Indian currency are more than just one culture, we are, that's the point, we are more than just one religion. And I think it's important to, to, to recognize and respect that. We must give space to everybody. If, if, if in Jammu and Kashmir we do not impose language, why should anybody impose language? Let, let people choose. Why should there be a national language? There should, there's, I don't think a place like India needs a national language. We don't need a national religion. We need to give space to everybody. Do you see it that it in Kashmir? It has it has it has been mainstreamed like perhaps never before. That is true. And and it's unfortunate. अपना रिपोर्ट भी जो है नहीं दिया है इलेक्शन तो दूर की बात आप तो उस इलेक्शन से आगे अब गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हो हमारी नजर उतनी आगे गई नहीं है ना हम उसकी कोई तैयारी कर नहीं रहे हैं इलेक्शन कराना ना कराना ये इलेक्शन कमीशन और और मरकज की जिम्मेदारी है उसके बाद लोग उस इलेक्शन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो लोगों का फैसला है मैं उसमें मैं क्या बात कर रहे हो ना जैसे मैंने आपसे कहा अभी तो असेंबली के इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुए अनाउंस होने दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे कि असेंबली किस तरह का होगा जो हुए हैं उसमें दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि बीजेपी बच्चों को पैसा देके वायलेंस करा रही है कहाँ पे जस्ट ऑफ द कंट्री में सर जो इंसिडेंट हुए नंबर सेकंड जो कर्नाटक में हुआ वहाँ ए आई एम जो है पार्टी है उसके नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया How do you see the, uh, in all no, I don't understand the question. Is the is a the who and that that began on 5th August 2019, it is important to put as united a face as possible. And this is my personal opinion. I said this yesterday. I am not an office bearer of the PAGD. I don't get to decide what the PAGD will do. As an individual and as an office bearer of the national conference, I have a point of view. I place that, I place that point of view. I believe that uh, it is important for Jammu and Kashmir that we put uh, uh, a stop to the detrimental changes that have been instituted in JNK after 5th August 2019. And the best chance for success in that is for the PAGD to fight together.
but the ultimate decision obviously rests with the with the PAGD. They have to decide. I can't decide for them. Suggestion which is under you know, your individual capacity. What is the political mainstream parties which contest elections in which belief? Where do you see the political pros uh, prospectors then? Look, I don't want to speculate. I have never been one to give uh, categorical answers to hypothetical questions. And <coughs> given uh, yesterday uh, Mehbooba Mufti Saiba's <coughs> response in Jammu and also uh, what Mohammed Yusuf Tarigami Saab said. Uh, yesterday afternoon uh, or in the evening to Indian Express, uh, I believe that there is a good chance that the PAGD will fight together. But ultimately, it's a decision they will have to take. And again, all this is premature speculation. We don't know when they will have elections, if they will have elections. When they do, then we'll address these issues. You know, that's a question only Mehbooba Mufti Sahiba can answer. She's the president of the PDP. She's free to meet whoever she wants. Why must everything she do does be looked at from the prism of uh, uh, PAGD? The same way. जब जिना जब फारूक अब्दुल्ला साहब दौरे पे जाते हैं तकरीरें करते हैं प्रोग्राम करते हैं इट्स नॉट ऑल विद इन द परव्यू ऑफ द पीएजीडी ही गोस एंड अटेंड्स फंक्शंस ऑफ डीएमके हाल ही में वो दिल्ली में उनके प्रोग्राम में थे मैं चेन्नई डीएमके के प्रोग्राम में था नॉट एवरीथिंग हैज टू बी सीन फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द पीएजीडी वी आर इंडिविजुअल पार्टीज आल्सो एंड इंडिविजुअल पार्टीज डू देयर ओन वर्क सो आई एम श्योर the meeting between uh, Sonia Gandhi Saiba and Mehbooba Mufti Saiba was fruitful, but it doesn't have to be seen uh, within the prism of the PAGD. Okay, Chalia, thank you. Thank you.